buenas a todos Ustedes se preguntarán ¿Por qué Piscuajo arrancó un video en silencio? Porque como viene mucho rato de Piscuajo hablando Quería que tuvieran presente lo que era la vida antes de que yo empezara mi verborragia de los videos Así que bueno, espero que se encuentren todos bien Este... Hoy es... 30 Hoy es 30, estamos acompañados por... Andrea Y en y el Santiago. fondo... ¿Cómo? Y Santiago Y Santiago Que tiene el canal de YouTube donde está subiendo el proyecto de fin de curso de la UTU Que se llama... Eh, Honda Accord Inyección Honda Accord Inyección ¿Y el canal cómo se llama? El Nocetti El Nocetti Lo pueden buscar en YouTube ahí Para ver cómo va progresando y hoy este, vamos a hacer un recorrido. Ahora estamos yendo a cargar combustible. Vamos a llenar el tanque, mentira. Vamos. vamos a poner un poco de combustible y vamos a ir hasta Villa García. Así que bueno, ahí está la estación de servicio a la izquierda. Cargamos combustible y estamos con ustedes paseando hasta Villa García que tenemos que ir a, a ver algo. Bueno... Terminamos de cargar Y ahora vamos a tener que tener cuidado acá Porque ahora a Fernández Crespo le pusieron La ciclovía esta Y esta ciclovía Es dos manos Entonces vos tenés que mirar para la derecha Cuando salí de la estación de servicio Que es la flecha de la, de la calle Pero a su vez Tenés que mirar para la izquierda Porque puede venir un ciclista contramano Es decir, porque la ciclovía esta calle, miren, está flechada para el otro lado ahora, quedó flechada hacia el Miranda. Este, porque la ciclovía tiene dos manos, entonces vos podés comerte la pastilla de que estás mirando para un lado, asomar la trompa y ¡plá! Lesionás a una persona. Pero bueno, vamos arriba. Ya a este punto vamos a tener que terminar circulando a 10 km por hora. Pero como yo me quejo, arranqué quejándome hoy. <risa> bueno, a ver, nos vamos a ir por 8 de octubre. Vamos a hacer todo 8 de octubre, Camino Maldonado Para los que van este video lejos de su, extre de su estreno eh, Les digo que estamos en otoño del 2023 eh, Ya como verán, los fresnos están casi sin hoja ya Y los plátanos que están en estos grandes que están acá Todavía no están tirando hoja cuando tiren a hoja, se van a acordar, todos se van a acordar. Son kilos y kilos de hoja para hacer tierra de hoja para las plantas. Eso está bueno. Bueno, muy bien. Creo que el dash está medio... Medio mugriento. Feria de la calle Democracia Y vamos subiendo por Ocuar Rumbo A cruzar Boulevard Artigas Y a sumergirnos en 8 de octubre Que nos va a llevar Maple de huevos 289 Lo pagamos más caro mi amor Bueno así está Ocuar Hoy es el día previo al primero de mayo, así que no van a encontrar muchas personas Porque ya todo el mundo se fue Pero está tranquilo para manejar, ¿eh? bueno eh, he visto con alegría la repercusión que ha tenido el último video que subí de... Fue un pequeño paseo Por La Teja, El Prado y Belvedere 
y después la teja otra vez, pueblo Victoria, un pedacito. Y la verdad es que. Ah, ¡Qué olorcito asado! Por Dios, ya empezaron hoy a hacer asado, no se puede creer esto. Este olorcito la leña de la, la leña de la obra, ¿se acuerdan esa leña con mucha resina de pino? Bueno, ese olorcito. Este. Ah, yo doblé acá y no tenía que haber doblado, no importa. Ya fue. Mi idea no era doblar ahí a donde doblé, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es seguir acá a Monte Casero y después agarramos 8 de octubre. Así. Que hace tiempo que no andamos por acá tampoco. Bueno, entonces este. Ay, estoy como los viejos. Estaba hablando del video. Del video, ahí va. Contentísimo porque la verdad que creo que de los últimos tiempos ha sido uno de los videos que ha tenido más reproducciones eh, en tan poco tiempo. Y bueno, está, se ve que les gustó, se ve que YouTube lo promocionó más. Yo lo que les recomiendo a todos es que si son nuevos en el canal, porque veo que en este video, por ejemplo, se sumaron como 60 suscriptores más. Si son nuevos en el canal, lo que les recomiendo es tratar de ver los videos viejos. Porque a veces me dicen, ay, capaz que no pasa, tendrías que haber pasado de repente por aquel lado, por el otro lado. Y esos, eh, esos videos ya están. Lo que pasa es que, claro, son... Eh, nuevos amigos que todavía no han visto todo lo que hay grabado en el canal entonces a veces está bueno meterse en el canal y, y revisar para atrás a ver los videos que he ido subiendo hay muchos amigos que me dijeron ah dice volviste piscuajo y yo en el verano filmé unos cuantos videos de, de la barra del chui y quizás algunas personas youtube estoy seguro que no los notificó entonces este por ese motivo es que, que no los han visto Ese era un auto del Casmo Viste la velocidad que va Y claro, por eso llegan 7 horas después que los llama Y bueno, hablando de los servicios de salud de, de Uruguay El Casmo, para todos los que han Los que son socios de Casmo Nosotros en este caso todavía lo somos Porque no hay otra cosa y porque no vale la pena, porque acá hacen corralitos como con la plata. ¿Se acuerdan cómo protegen a los bancos para que la gente no saque la plata? Hacen un corralito como hicieron en Argentina, acá. Bueno, el Casmo hace exactamente lo mismo. Acá el sistema de salud privado está haciendo... Bueno, no sé si solo el privado, pero... Eh, está haciendo eso. Tenés un día, una, una semana, ¿no? Bueno, más o menos. Vamos, hay un periodo en el año, solo un corto periodo. Para que vos puedas cambiarte de prestador de salud eh, Yo sé que muchos me van a decir Ah, porque en otro lado la salud es terrible, no sé qué eh, Y bueno, eh, acá por suerte tenemos salud pública Y también tenemos privados Pero últimamente el Casmo está terrible Casmo está terrible, la demora que tiene en la atención, eh, el servicio y bueno, eso es algo que se, puede, se tiene que saber De repente capaz que alguien eh, Quiere un dato Sobre ese tema y bueno, ahí lo tiene Así que Vamos a tomar ahora eh, Rousseau Y después nos metemos a 8 de octubre Para que vean algún cambio De repente, porque los últimos Videos que tengo de 8 de octubre Acá estamos en Centenario Esto es de Centenario y Montecaseros Hacia la izquierda está la antera arena Y hacia la derecha No puedo doblar mucho el teléfono Y hacia la derecha 8 de octubre este, Y cruzando acá Van a ver que se termina la calle Más adelante y doblo, doblo a la izquierda Y cuando cruce eh, Yo le voy a decir propios Es Valle de Ordoñe, es propio Cuando cruce propios Estaba el gordo de los chorizos gigantes ¿Te acordás? En la casa, que no les voy a decir, en la casa de la esquina había un, un gordo bonachón que vendía unos chorizos de otonelo que eran súper extra. Y parábamos a comer en esa casa que está eh, tu piel vive ahí en esa esquina. A ver si lo puedo... Ahora vamos a ver un poquito. Está diferente la casa, creo que... Vamos a tener que subirle la luz esto un poquito 
en esa casa de la esquina ahí donde no dice tu piel construye. no está más Juan Construye, no pues hay un, hay un puesto de verdura donde estaba Juan Construye. Este, en esa casa el gordo vendía unos choritos, pero riquísimos, ¿eh? hechos especialmente, se ve que para esa clase de venta. Este, acá a la derecha donde doblamos estaba Juan Construye. Ahora hay un puesto de verdura. Es bravo que no esté Juan Construye, ¿eh? Ahí atrás no estaba el taller de trabajar. Ahí, estaba el, ahí va, ahí estaba el taller de trabajar el Peca, antes de Juan Construye. Ahí comíamos los chorizos. ¿Qué chorizo, gordo? Si te ves este video, los mejores chorizos. Hay un garage. <ríe> los mejores chorizos que comí, que almorcé en mi vida. Bueno, a ver, vamos. ¿Esta flechada para acá o no? No, creo que no. Okay. Bárbaro, se, se puso a hacer ruidito la... ¿Estás Carlos Crocker? No, Juanico. ¿Estás Carlos ah, Crocker? Hay que cruzar. Ahí va. Mirá, una casita rodante se la están terminando, la están haciendo, la están reconstruyendo. Lindo, lindo para tener una casita rodante. ¿eh? Bueno, y acá ya entramos en 8 de octubre. Miren qué tránsito impresionante de la ciudad viva y vibra. <risa> Mortadela. Bueno, hoy es domingo, ¿no? Claro, obviamente que acá estamos en Felipe Sanguinetti, si no me equivoco. Felipe Sanguinetti, la plaza y no voy a decir la escuela. Yo sé que todos vinieron a esa escuela. Yo no me acuerdo, que me imagino que es la escuela de Felipe Sanguinetti. Escuela Sanguinetti. Escuela Sanguinetti, perfecto. Escuela El Ceja. Acá en 8 de octubre. ¿Estamos llevando a pernas? Pernas. Ahora el carrito, bueno. El que está es el del gallego, pero el carrito de pernas, a ver, no voy a poder filmarlo. El carrito de pernas que estaba en esta esquina para arriba no está más. Lo sacaron. No tenemos más carrito de pernas. No se puede ver la calle vacía. Ah, bueno. Volvió, dice el carrito de pernas. Bueno, yo vi un video. Ah, capaz que lo sacaron para repararlo. Bueno. Piscuajo dando fake news. Eh, quizás yo vi el video de cuando sacaron el carrito y pusieron, ese parecía más grande, ¿no? Sí, parecía más grande, tenía toda una base verde de, de hierro. Bueno, entonces quizás este lo habían sacado para cosas. Eh, qué sensacionalista que fueron. Adiós, que todo el mundo lloraba. Que o oh, quizás alguien dijo, no puede ser, y le mandó un giro de, de Australia, de plata, y lo pusieron de vuelta, yo qué sé. Bueno, vamos pasando Cipriano Miró y la feria y estamos llegando. ¿Qué pasó, mi amor? Hay un radar. Bueno, ¿dónde, mi vida? Más adelante. ¿Y por eso no, no, no chicla? ¿Eh? Debería. Ah, ya está. Allá está oculto. ¿Y no tiene sonido eso? Sí. Y sí, sí, el, el volumen. Gozo. No dijo nada. Bien. Hay que tener un cuidado con los... Qué lindo. Me acordé de la mamá de ese señor. Este, eh, hay que tener cuidado con los radares porque estamos tratando de cuidar. Acá está la feria de, de la Ravide, los domingos. Mirá la Unigo de Kutza. Mirá qué hermosura. Mirá qué lindo, contramano, qué bárbaro. Eso el radar no lo capta. Qué lástima. No le vi el número, pero después en el video se puede ver el número y llamar a a su empresa y hacerlo descargo de la situación. Yo soy un asiduo corrector de, pro, de choferes profesionales. Yo soy un chofer profesional y he visto y me han hecho cada cosa que no tiene nombre. Como en el final del video anterior, eh, que digo el número del coche, la hora y todo, y le, y le hablo específicamente al señor, este, bueno, en ese video hago una denuncia. No llamé a Kutza, la verdad, pero este, estuvimos a punto de subirnos al cordón. Es lo que hay, valor. Bueno, llegando a la curva, pan de azúcar. Espero que se esté, que se esté habiendo bien, porque yo no lo, lo veo como que está muy oscuro, muy mucha luz y... 
y las fachadas de las casas como que quedan muy a la sombra, ¿no? Quizás se vea bien. Este olorcito quemado, que hay freno, embriague. Hola, un sub. Ay, claro, porque todo el mundo está comprando para mañana. Para mañana. Que se termina el mundo. El primero de mayo se termina el mundo. Pero regalan ahí las sí, cosas. Sí, nosotros no tenemos, no tenemos almuerzo para mañana. No tenemos. No tenemos. A no ser que alguno diga, vos venga a la casa que yo voy a hacer asado, cordero. Si, si de cordero de preferencia, mejor. Eh, bueno, acá te dice ahí el. el acá el no te dice. Esta es 20 de febrero, si no me equivoco, ¿no? 21 de abril y esta acá que sale chanfriada, 20 de febrero. Exactamente porque es el día de mi cumpleaños. Acuérdense, es el mejor día de todo el planeta. Ese día, claro. Pueden mandar sólidos, líquidos, regalos. Bueno, miren las estaciones de Tiza. Siempre me parece extraño este tema de tener eh, muchas... Muchos nombres diferentes de estaciones de servicio, pero un solo proveedor de combustible. Es, es extraño. Porque en otras partes tenemos, sí, miren la ANCAP, esta pobrecita que está ahí. ¿Eh? Sigue resistiendo. Eh, en otras partes tenemos eh, diferentes nombres de estaciones porque son mezclas diferentes, aditivos distintos. En cada uno de los combustibles Pero acá no tenemos nombres Vienen con nombres, después desaparecen ¿Cuál fue la que vino y desapareció antes de Disa? Acción Esa vino Y se ve que vienen a lavar un poco de A lavar un poco de plata Y se van y vuelven y así Bueno, muy bien Este, yo creo que por 8 de octubre Camino Maldonado y todo eso fue Hace años que no hago un video, así que El que quiera contrastar puede buscar en el canal algún video que diga Camino Maldonado, creo que dice O Punta de Rieles eh, Si puedo lo dejo por ahí En una tarjetita Me fijo Y cuando subo el video le dejo una, una Un enlace Bueno, acá estamos en la curva de Maroñas. Llegando a la gran para la puerta. Porque acá vieron que se reparte la calle. Bueno, es porque empieza acá en la calle Vicenza una, una vía para el ómnibus para la terminal de... Eh, para la terminal nueva de ómnibus de, de Beloni, que está acá en Veracierto y, y 8 de octubre. Que la vamos a ver ahí. Que ahora ya está bastante terminada, creo que en el último video no sé si estaba tan terminada como ahora. Creo que no. El municipio F tiene un edificio que es una sala Jorge Lazafor, Lazaroff. Perdón, la zafón. ¿Eso ahí? No. Es que estamos tan atentos ahora con el tema de los radares. ¿eh? Ahora justo salíamos para. Salíamos para este lado y, y estaba mirando unos videos y me salió de casualidad entré a Facebook porque había mandado algo por Facebook que yo lo uso muy poco. Y me sale un video de esos videos como. Que tiene Facebook como que fuera Instagram, que no sé cómo se llama. Reels. Reels. Ahí está. Me sale un Reels de alguien que eh, está avisando sobre un semáforo, sobre un radar que está pasando punta de rieles. La persona esta que avisa venía desde, eh, desde el este hacia el centro. Y increíblemente me, me alertó. Se llama el megáfono la página. El megáfono se llama. 
Gracias el megáfono si nos ves en algún momento eh, Nos alertó que había un radar que está muy disimulado Pegadito en una columna Y parece un, eh, un proyector De esos proyectores que teníamos en la escuela Pero parado, agarrado con sunchos a la columna Y ese es el radar eh, Realmente hay que estar con 25 ojos además de conducir y salvarle la vida a las personas que te cruzan por adelante sin mirar a los chotos que van mandando mensajes de texto mientras conducen este esto es, un, es una jungla increíble bueno motivo de este viaje es este Primero hacer este recorrido hacia un lugar que estuvimos observando atentamente y eh, dejarlo grabado es idea pura y exclusiva de nuestra asistente mayoritaria del canal, Andrea que te dijo, ¿por qué no grabás? que ahí yo nunca, nunca fuimos y yo creo que va a ser un buen video bueno y acá estamos hablando con ustedes miren qué lindo los ñomitos ah pero están más modernizados esos, esos enanos de jardín eh la verdad es que están bonitos bueno está si sí, los otros eran medio estétricos con esas caras no los enanos débito dice mira vos que bien está, estamos en todas partes que impresionante débito o sea que podés parar tranquilo tienen post y te venden un enano jardín de friendly es porque tiene carita simpática vieron que los enanos de antes ¿A dónde te lo marcas ah ya adelante bueno. este los enanos viejos ya los veía de noche cuando entraba caminando yo tenía una tía que tenía un par en el jardín y cuando era chico miraba a los enanos eso qué, te, qué velocidad es 60 no. entraba y miraba el, el enano me miraba torcido bueno, después me acuerdo que una vez se cayó uno, se le partió la nariz, todo lo un desastre. Pero todavía lo siguen fabricando, ¿eh? Porque allá está la, a la izquierda, después antes de la bandera. Lo siguen fabricando, sí, a los enanos esos. Bueno, bien. Qué tensión, qué... Qué disparate lo que es conducir atendiendo a estas eh, a estas normas que por ejemplo hay lugares ahí el, ustedes van a ver eh, el radar que está llegando a punta de rieles 45 kilómetros por hora y, y todavía es camino maldonado o sea 45 kilómetros por hora yo si salís un poco energético con la bicicleta te agarra el radar entendés Tenés que, tenés que hacer, tenés que pasar con la bici medio rapidito y echar la lengua cuando te saca la foto. Es una cosa que no tiene nombre. 2023, autos que en segunda van a 90 km por hora, tenés que circular a 45. Les digo, me parece un poco exagerado, pero bueno, está. Es lo que hay. No me quejo más de los radares, perdón. Ya me estoy agarrando como un toco. ¿Qué dice? Muslos, 3 kilos por 300 pesos. Mirá que bien, se olvidó del corte, todo. 3 kilos por 300 pesos, está 100 pesos el kilo. ¿Será pollo congelado? Mm. Mm. Esto acá es un monumento ya. Esa esquina ahí, eso, eso que está como una parada que no tiene techo, no sé qué sería. Y este y es como un monumento. Hace tantos años, si ustedes se fijan en el video de Camino Maldonado, eh, lo van a ver en su, en su época juvenil. Bueno, acá te dice el barrio, por lo menos, que es esto, eh... Ah, eh, la blanqueada, la blanqueada, ¿qué pasó? ¿Lo tenés? Ah, bien, vos si lo habías dejado. Bueno, un puesto ahí de, pa, abundante, eh. Ah, claro, leña, porque claro Ahora con el tema de, del primero ah, 
más. Yo cuando vi que la policía levantaba las manos dije, bueno, está. Vigilancia vecinal. Mira, tienen una garita ahí que dice vigilancia vecinal. Y una hermosa antena de microondas que está ahí allá arriba. Dos, una de este lado, la derecha y otra a la izquierda, allá al fondo. Perdón, eh. <coughs> Oh. Iglesia Mormona Jesucristo de, de los santos de los últimos días Yo que sé Lavadero de ropa Ya tendría que haber mojones con kilómetros ¿eh? Yo no sé si dije lo mismo la otra vez Pero Vamos a 60 km por hora. La verdad que va a este video a esta velocidad va a durar. <ríe> bueno, pero van mirando, ¿no? Creo que les alcanza ahí para mirar. Estamos arribando a Punta de Rieles. Tenemos un par de radares que ahí están marcados. Sí, mira, Están marcados en Waze los radares que nos avisó el megáfono. Pero están después de los semáforos. Bueno, acá está la entrada de Punta de Rieles. Yo me acuerdo cuando estaban las... Todavía están... Ah, no, se la sacaron, mira. No están más las columnas de, de, del trole. Eran unas columnas anchas, altas, de hierro. Y acá paraba el trole por allá atrás de la estación. La verdad es que... Acá hay un, ¿Es un macro ahora. Ahora es macro. Antes era tata. Ahora es macro. Otra la verde Otra de las garitas policiales Que tiene los vidrios rotos Miren qué pena es Una garita policial Toda rota Le tuvieron que poner este Le tuvieron que poner unas rejas De hierro Para que no entren hacia la Hacia el predio ¿eh? Es increíble Ah, le pusieron una bolsa, eh bueno, ven la columna ahí, a la derecha, que está el cartel de la escuela 45. Mira, tiene una bolsa alrededor de, la, de ahí, del radar. O a alguien. Y allá que él también tiene una bolsa, el del lado de enfrente. Una bolsa con un sucho rojo. No sé. Ah, es una cinta roja. A mí que alguien se subió a la columna y se las. Se lo hacen sin todo, que más? Nada más. Bueno, bien. Seguimos por ocho. Pues seguimos por ocho. Seguimos por camino maldonado. Brigada General Eugenio Garzón de Infantería número uno. Tenemos de este lado, que siempre está muy prolijo todo. Y del lado de enfrente Las casas Que han ido que se han ido multiplicando la verdad ¿eh? Está bien poblado Está más prolijo, no sé Yo hace tiempo que no vengo Por lo menos poniendo atención Hace tiempo que no vengo Porque uno cuando viene conduciendo generalmente no, no puede mirar para los costados. Yo no puedo. He, he, me he perdido la construcción de, de edificios. Y tengo testigos. Mira ya Santi todo el hierro que está para reciclar. Mira, ¿ves? Esa es la fundición. Eh, a ver si alguno apunta ahí en los comentarios cómo se llamaba la fundición. Donde terminan todo, prácticamente. Ah, no me sale el nombre ahora. Es un nombre corto, el nombre de una persona es. Mira, ya está. Mira, acá hay una acción. No sé que no se fueron, simplemente van cambiando de lugares. Acá hay una acción. La estación de servicio me refiero, perdón. Bienvenidos a Kikol by Aliaxis. Bueno, 
No sé qué es Kikol. Ah, es que es una bicicleta de plástico. Ah, los tanques. Debe ser caño de plástico y esas cosas. Los perritos ahí. ¿eh? Acá estamos pasando por el arroyo manga, ¿no? Sí. Este, bueno, todo esto que estamos haciendo es para ir a ver una casa que está allá en, en Villa García. Eh, estamos manejando la posibilidad, pero vamos a ver qué tan lejos es, qué, cómo está el tema del tránsito, esto a, a horas pico, es terrible. Así que bueno, vamos hoy a manejar la posibilidad, ir a ver el entorno del lugar. Y bueno, y tomar decisiones. Acá no decía nada, no. La zona 45 también, bueno. En un tramo corto en donde cruzan tantas personas, lo entiendo, pero en la mitad del recorrido... llegando al cruce de la 102 con Camino Maldonado y por supuesto que no me voy a olvidar de decirles para todos los hinchas de Peñarol aunque a mí no me gusta mucho el fútbol que a la derecha está el campeón del siglo el estadio ahí se alcanza a ver algo a la derecha sí y obviamente acá Está todo el puente con alegorías a, a Campeón del Siglo y a Peñarol. Un saludo para los hinchas. Bueno, acá está este Villa... No, ve, es Smallville, no. Es Smallville. Es en América. No, estás en América, pero acá está... Se llama... No, la entrada para allá, bueno, ustedes saben, se llama algo de Bill, no sé qué, es una villa del ejército, este, que, a donde tienen una casa de, de fiestas y hacen casamientos y reuniones. Bueno, no me sale completo el nombre, pero es Bill algo. Y nosotros ya deberíamos de ponernos a la derecha Porque Si no me equivoco, acá Santi, en esta O es más adelante no, la entrada más, ¿no? más adelante ¿no? Vos guíame porque yo no, no sé Ahí nosotros estamos Ok, ok, así que estamos Falta todavía, pero igual vamos a quedarnos de este lado Pua, Mirá la cantidad de moto ahí Santi Todas tiradas ahí. Motopartes. Motopartes. Ah, estas son las que compran en los remates de ahí que hicieron, viste. Pero sabés que les cortan el chasis a todo, ¿no? Todos los cortan con, con pulidora, les cortan el chasis para que no las puedan armar. O sea, si podés motor y cosas, pero no podés armarte una moto. Como en el chasis está el número. Vamos a tener que manejar esta posibilidad también, porque allá yo doblo para el... Ah, capaz que esto queda ahí en, en, del otro lado del agua y no se puede pasar. Hay que ver después. Bueno. Bueno, así que... Veamos a ver cómo está todo por acá. Está matando el sol hoy particularmente. Está pasando por las nubes. Tengo los ojos entornados porque... Tengo un problema con esta luz que pasa por las nubes finitas. Hace que mis ojos se cierren. Ya hay partido, así que capaz que podemos ver ahí si hay partido ahí. Muy bien. 
estaba corrigiendo mi visión porque la verdad es que me está matando la luz bueno, el Santi nos va a avisar ahora en qué momento vamos a tener que desviarnos un poco. ¿Hay en alguna calle paralela ahí? ¿Te marca algo? Sí, Ok. Mira, Costa Logística está. Es un buen punto de referencia ese. Y acá era donde estaba lo del Tito. Lo de, acá era donde estaba lo del dueño Vende. Acá era lo que tenía la casa del el, el Tito Fernández, que tenía la cosa de la farca de hielo. Pero ya no está más el, el predio, ¿no? Se tiraron todo abajo. Bueno, así que acá está Costa. Ahí, Costa Logística, que es una empresa de transporte internacional. Rodar alguno no, así que si voy llegando y tengo ganas de ir al baño, puedo pisar nomás, tranquilo. Miren qué lindo, eh. bien amplio esta debe ser la parte verde que yo te digo que acá es el monarca en la siguiente a la derecha en la siguiente a la, a la derecha sí. no tenemos que ir para sí. este lado ¿Camino de Helios? Sí, se Ok. Bien, estamos viendo. Así que entramos por la misma, ¿eh? Casi ni se ve, ¿eh? Muy bien, es un barrio, se ve... Se ven bastantes rejas. Estamos, estamos en silencio porque estamos mirando Estamos mirando todo Esto es Villa García Y estamos mirando el entorno Para este lado Miren qué agreste ¿no? Ah, están las torres de alta tensión allá atrás Hay olorcito a caño Del agua que corre Bueno, vamos a hacer Esto es un parque lineal que hay de este lado Y miren qué lindo que está para este otro lado, miren Acá está la cancha de, del baby fútbol de Villa García y miren, hacia el fondo allá hay una iglesia, miren que... Vamos a poner... Hay una calandria. Muy bueno, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ahora seguimos. Bueno, muy bien, acá estamos en Villa García, disfrutando eh, del parque lineal que está aquí. Vamos a... Ya observamos lo que queríamos ver. anfiteatro acá en el parque lineal lo veo este acá está la canchita que ya les había dicho y vamos a este vamos a asomarnos ahí o no vamos a asomarnos ahí a ver qué hay como un, no 
sé. Mirá el picapalo. Ah, ya se ve el costo urbano derecho, sí. A lo lejos. El monte. Un sitio de encuentro. Bueno, no me animo a entrar, pero no, no sé, no sé bien a qué es. No sé bien qué es. Estacionamiento, dice ahí, bueno, lo, 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 lo bichamos de acá. Es como algo privado, ¿no? Oficina, es como un hotel o algo así, bueno. Se ve re lindo, la verdad. Re... Acá hay casuarinas y hacia abajo tiene un parque. Es un entorno muy natural, muy lindo, la verdad. Este... Capaz que tenemos que entrar para dar la vuelta. Sí, es como un parque de eventos, ¿no? Sí, alojamiento. Alojamiento, sí. Como dijo Andrea Ahí va Y vamos a tomar acá hacia la izquierda Continúa el parque lineal Está precioso la verdad el parque La calle Villa García Parque le favorece a la zona ¿eh? porque miren acá hay otra entrada estuvimos charlando hay un puente se ve que hay algún curso de agua acá se ven muchas cañas así que sin duda hay un curso de agua que llega si ustedes se ponen a ver eh, en ese lugar que nosotros entramos hay un lago al final de ese lado que seguramente sea el agua que viene ahí en ese puentecito ¿no? para allá camino maldonado Santi Ay, creo que voy a estornudar de vuelta Ay, bueno, perdón Hay mucho olor a, a eucaliptus Me acotaba un suscriptor que yo hablaba de las especies de eucaliptus Que hay 700 especies de eucaliptus Y que de todas el eucaliptus arcoiris es de las más lindas de todas ¿verdad? Vamos a doblar acá a ver a ver cómo está esto acá adentro. ¿Y te dice? No. Ok. Hay una paz. Que parece que estuviéramos en un balneario. ¿Eh? Hay una paz casi balneario. Bueno, ahí está, ahí está de vuelta camino. Acá es camino. Allá es camino Maldonado.
y esta cuadra para este lado es de donde veníamos de donde veníamos que miren cómo es la ondulación del lugar a ver si con el zoom vamos a poder apreciarlo se llega a ver la ondulación de la calle ¿Eh? y este la verdad que es es una zona muy 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 tranquila muy tranquila Quiero enfocar acá para que vean qué linda, qué bonitas construcciones que tiene. Son chalet, casi todos. Todas están buenas. Con pinos grandes y viejos, que eso es lo más importante. Son buenos pinos. Bueno, voy a dar la vuelta hacia atrás. sale la calle aquella de que estábamos de hormigón bueno este es un paseo bueno el paseo que queríamos hacer no mira ya hay unos camiones y autos parados hacia arriba mira en el medio de la nada habrá otra calle ahí o será del predio mismo. Ah, es el predio mismo de aquella de, 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 del mismo predio de, de, de la congregación esa que está ahí abajo. Palmeras de Butía, miren qué lindo, las palmeras que llevan 140. Ay, el único, el único pozo. Palmeras que llevan 140, 200 años para crecer así, eh. Las harinas Un cielo fantástico hoy, la verdad Ah, acá sale a la, de, a la de las... Ah, mirá Cuando vemos las motos Podemos entrar a la, a la derecha Está el baby fútbol Donde están jugando al fútbol Claro, ¿viste? Cuando, cuando pasamos el que yo dije Acá están jugando un partido O calentando o en entrenamiento, ¿no? Y acá tenemos un semáforo vamos a cruzar para el otro lado cuando nos toque me imagino que este va a ser ah, no, mira que bien que estamos wow. que bien que estamos Imagino que será Villa García también, Santi. ¿Te dice algo ahí? ¿De este lado? Kobe Pro, se llama. Kobe Pro. Es una cooperativa. Claro que estaba ahí a la izquierda era... Ahí va. Y esto acá no, 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 no. no te marca. 
Bueno, no sabemos si estamos dentro o fuera, pero por las dudas. Qué lugares tranquilos. Miren la abejita ahí. Eh, mascando. Acá hay otra, mira. Esa es la de la gente. ¿Sí? Bueno, bien. Canchas. Se ve que es fútbol 5 o algo. Ah, no, esto es este. Él dijo que había unas canchas de. No sé qué dice. A ver qué dice allá. Pasión del fútbol, sol y luna. Sol y luna. Mm. Creo que vi una, había una linda vista por ahí. Vamos a ir por aquella calle. No la vi. <ríe> bueno, pero pisé por arriba del hormigón, ¿estás bien? ¿Te asustaste? Bueno. No pasa nada. Que había un ángulo en la, en la calle que yo doblé y bueno. Se asustó mamá piscuajo. Bueno, vemos que es como estar en un balneario, ¿eh? la verdad me vas a acordar, no sé, a algunos lados de Piriápolis o de, o de Solís. Obviamente hoy es un domingo diferente porque es el domingo previo a primero de mayo y entonces obviamente eh, es un domingo más tranquilo, ¿verdad? ¿Es esta, Santi? Esta es camino a las... Eh, las flechas. Las flechas. Muy bien, vamos circulando por las flechas. Ah, es el de la casa. El que yo di la vuelta. Acá podemos cruzar, pero no podemos cruzar mucho de golpe. Muy bien, señoras, señores, vamos a tomar a la izquierda. Desde este hermoso lugar tan tranquilo En este domingo espectacular Que este... Voy a ponerme el cinto porque es el cinto diciéndome ponete, ponete Muy bien, ahora sí Desde acá, desde el Camino Maldonado Y Villa García Es esta la calle, ¿no? Sí. Nos estamos despidiendo Esperando que Esperando que les haya gustado el paseo Que hayan disfrutado De este entorno diferente Nosotros queríamos venir a ver el lugar Este Con un interés personal Así que Quisimos también aprovechar Para Para dejarles a ustedes Un un recorrido diferente de una zona muy linda y muy tranquila que se llama Villa García y su, sus alrededores, ¿verdad? Este, o era, no me acuerdo ya cuál era. Creo que era esta, enfrente al campo, era esa, sí, la entrada. Muy bien. 1956 de los Orzales. Ah, el Club de los Orzales. 
Muy bien. Beso grande a todos. Chao. Que pasen lindo. Suscríbanse al canal. Dejen un me gusta. Si quieren colaborar, tienen ahí abajo para, para hacerlo. Y nada. Que sigan lindo, que nos acompañen siempre. Beso a todos. Nos vemos en el próximo paseo por Uruguay.